Op 9 juni wordt er een etma lang gestaakt in het Rotterdams openbaar vervoer. Medewerkers van de RET protesteren dan tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer en de geplande aanbesteding van het stadsvervoer. Het is al de vierde keer in een paar maanden tijd dat het werk wordt neergelegd bij de RET. De eerste drie keer ging het om kortere acties. De Partij voor de Dieren wil voorkomen dat de koningspaarden in natuurgebied de staart bij Oud-Beierland worden afgemaakt. Gisteren werd bekend dat de paarden verkeerd gedrag vertonen omdat ze door recreanten te veel gevoederd zijn en daardoor tam zijn geworden. Volgens beheerder Hoekswaarts Landschap moeten de paarden daarom geslacht. Maar de Partij voor de Dieren wil dat de paarden verhuizen naar een ander gebied waar ze weer kunnen verwilderen. Spijkenisse is de op één na meest onaantrekkelijke stad van Nederland om in te wonen. Dat blijkt uit de atlas voor gemeenten die vandaag wordt gepresenteerd. Daarin worden de vijftig grootste gemeenten met elkaar vergeleken. En Spijkenisse scoort onder meer slecht op het gebied van kunst en cultuur. Maar ook het aantal restaurants en cafés is onder de maat. De dag begint bewolkt met lokaal zelfs nog een spatje regen of motregen. Maar vanmiddag vanuit het westen overal droog. En dan volgen ook eindelijk opklaringen vanaf de kust. En dat bij temperaturen van ongeveer een graad of 18. 